ஆ வணக்கம் தோழர் சொல்லுங்கள் தோழர் வணக்கம் ஜெய் சீமான் சொல்லுங்கள் ஆ இன்றைக்கி வழக்கம் போல் காலையில் நம்ம ஆளுநர் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாப்புல ஆர் என் ரவி அவர் தானே ஆமாம் ஆமாம் ஆர் என் ரவி இது என்ன என்ன இன்னைக்கு டேட் சொல்லுங்கள் டேட் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு டேட் என்ன நாலு மே ஃபஸ்ட் வீக் அவருக்கு தான் எப்போவுமே ஒரு மாதத்தின் முதல் வாரம் வந்து ஆர் என் ரவியோட வாரம் ஓகே ரெண்டாவது வாரம் வந்து அண்ணாமலை வாரம் மூன்றாவது வாரம் சீமான் வாரம் நான்காவது வாரம் சவுக்கு சங்கர் வாரம் இடையில அப்பப்போ மாரிதாசு ரங்கராஜ் பாண்டே அர்ஜுன் சங்கர் எச் ராஜா வானதி அக்கா இது ஒரு எடப்பாடி வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இல்லைங்க அது விடுங்க தனி அவரு அவருக்கு வந்து நீங்க சயான் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் அவருக்கு கோவம் வரும் சயான் பேரையும் அவங்க சம்பந்தி பேரையும் சொன்னாதான் கோவம் வரும் தமிழக மக்கள் பிரச்சனைக்கோ இல்ல மத்த எந்த பிரச்சனைக்கோ அவர் கோவமே வராது பெட்ரோல் டீசல் ஏத்துறதுக்கு எல்லாம் கோவம் வராது அது எங்களுக்கு அனாவசியம் டெல்லியில இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து போராடுறதுக்கு கோவம் வராது அது வேற நாடு ஏ நாடு இல்ல ஏ நாடு எடப்பாடி அந்த நாட்டுல நான் தான் ராஜா ஆர் என் ரவி வந்து தெளிவா எப்பவுமே ஒரு மாதத்தின் ஸ்டார்டிங்லயோ இல்ல ஒரு ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ வந்து இது போல ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு விஷயத்தை செட் டோன் செட் பண்ணி கொடுப்பாருங்க இதே ஒன்றத்தை வளருவார் அவருக்கு வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அரசியலமைப்பு சட்டம் இதை பத்தியெல்லாம் எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது என்னத்தையோ ஒன்னு சொல்லு இந்த வாரம் எது ரொம்ப பேச பொருளா இருக்கு மங்கோ மாம்பழமா சொல்லு மாம்பழம் எல்லாம் ஒரு இதுவாங்க அது ஒரு பழமாங்க அது வந்து வேஸ்ட்டுங்க அந்த மாம்பழம் வந்து ஈ முக்கியங்க அழுகி போகுங்க ஸ்டோன் வச்சு பழுக்கு வைப்பாங்க அப்படின்னு என்னத்தையும் ஒண்ணு சொல்ல வேண்டியதுதான் ஏங்க நான் மாம்பழத்தை தான் சொன்னேன் நான் அந்த மாம்பழ கட்சி சொல்லல ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இல்ல இல்ல நீங்க உடனே என்ன வந்து அந்த மாதிரி கோத்து விட்டு போறீங்க மாம்பழ கட்சி பத்தி நான் இதோ இவ்வளவு எல்லாம் டீசெண்டா பேச மாட்டேன் இதோட வஸ்தா பேசுவேன் எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு கட்டம் கட்டிடாதீங்க நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றேன் ஆர் என் ரவி வந்து இப்படிதான் ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம ஒரு பாயிண்ட் இல்லாம பேக்ஸ் இல்லாம பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் நம்ம துரதிருஷ்டா அவர் நமக்கு கவர்னரா வந்துட்டாரு என்ன பேசியிருக்காரு இல்லை வழக்கம் போல் பாரத தேசம் திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து பழைய சொல் அது வந்து அழிஞ்சு போன சொல் அதை வந்து இன்றைக்கி அரசியலுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ட்டு அழிஞ்சு போச்சா எந்த எந்த இரேசரை வச்சு அழிச்சாரா நடராஜ் இரேசரா காலாவதியான கொள்கையா காலாவதியான கொள்கையா ஆமாம் இவரோட கொள்கை என்ன கொள்கை இவருது சனாதன கொள்கை அதுதான் காலாவதியான கொள்கை அவர் இல்லை சனாதான இல்லை சனாதனம்னா என்ன வாங்க இவருக்கு அது அதை தான் அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது கொடுக்குறாங்களே நாலு நாலு வருடமா ஆ நாலு வருடத்தை மாற்றி இல்லை அப்படி இல்லை இது சனாதனம் தான் உலகத்திலே தலை சிறந்ததுன்றாங்க ஏன் அது யூஎஸ்லேயே கூட போய் சனாதனம் யூஎஸில் யூகேல எல்லாம் கூட போய் ட்ரை பண்ணலாம்ல உலகத்துக்கே இது அவ்வளோ சிறந்த ஒரு கொள்கையை நீங்கள் ஏன் இந்தியாவோட வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அடிச்சு துரத்தி விட்டுருவாங்களா கொண்டு போவாங்க கொண்டு போயிட்டு விஷயத்த சுனக் இருக்கார்ல ஆ சுனக் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா செஞ்சுட்டு வரல அதான் நீங்கள் ஃபயர் ஓடுறதுக்கு ஆள் இருக்கேன் சுனக் அப்படி சுனக் எப்படின்னு ம் ரிஷி சுனக் சொல்கிறீங்களா ஆ ரிஷி சொன்னக்கு தான் சொல்றேன் அவரு தானே அங்க பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்காரு ஏன் இந்தி நான் என்ன கேக்குறேன்ப்பா அவ்வளவு ஒரு சிறந்த கொள்கையை இந்த நாள் வரண இந்த சனாதன கோட்பாடுகளை ஏன் இந்தியாவோட சுருக்குறீங்க கொண்டு போங்க உலகத்தின் எல்லா மூளை முடுக்குகளுக்கும் கொண்டு போங்க சைனாவுக்கு கொண்டு போங்க வெட்டி விட்டுருவாங்களே பிடிச்சிங்க வாடா அப்படின்னு சரி ஏமாந்த நாடுகள் இருக்குல்ல ஏமாந்த நாடுகளை கொண்டு போக வேண்டியதுதானே ஏன் இந்தியாவோட கட்டமைக்கிறீங்க டென்மார்க் <laughs> ஜெர்மன் <laughs> அங்கேயும் நாலு வருன கொள்கை கொள்கையை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க ஏன் இந்தியாவோட நிக்கிறீங்க இல்ல அவங்க எங்க என்ன சொல்றது இந்த அட்டக்கத்தின் ஏமாந்தவன் எங்க இருக்கானா அந்த அலையில கட்டுவீங்க இல்லையா ஆமா ஏமாந்தவன் இல்லைன்னா ஆல்ரெடி ஏமாத்தப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பேஸ் இருக்குல்ல காலங்காலமா கடவுள் பேரை வச்சு தானே இதை வச்சு ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா எங்காலும் உலக செருப்பு கொண்டு அடிச்சாருல எங்காலு தந்தை பெரியாரு ஆமா அதை தான் வந்து இப்ப அவரோட நேம டிஃபைம் பண்றதுக்கு தான் நம்ம நம்ம அல்லக்கை சீமான் சவுக் சங்கர்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க 
எப்படி பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க எப்படி டிஃபேம் பண்ணுவீங்க இங்கே தான் எங்கள் பசங்கள்லாம் வந்து படித்து வந்துட்டாங்கள்ல எல்லாருக்கும் அந்த தெளிவு வந்துச்சு எப்படி டிஃபேம் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே தானே இருக்காங்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வார வாரம் முதல் திங்களானா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நாங்களாம் அது வந்து பதிலடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஏங்க இவர் சொல்லிட்டா நடந்துருமா இவர் சொன்னா அந்த ப்ரெஸ் மீட்ல இவர் வந்து பேசுறாரு இல்லீங்களா இப்ப என்ன டைம்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அதை தான் நீங்க சொல்றீங்க ஆமா 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 இவர் சொல்லிட்டா அப்படியே உடனே தமிழ்நாட்டுல கேட்டுருவாங்களா இல்ல இவர் இருந்தாலும் சொன்னா கேட்கறவங்க கூட கேட்காம போவாங்க கரெக்ட் ஆனா அது அவங்களுக்கு அது அது தெரிஞ்சாலும் அதை வந்து போராட்டத்துலலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்களே போராட்டத்துலலாம் அவனுக்கு எரியுது ம் வயிற்றுல வாயில எரியுது திராவிடம் தான் எரியுது எனக்கு என்னைய கேட்டா நம்ம ஆர் என் ரவியை வந்து ஈஸியா தம்ம வந்து இரிட்டேட் பண்ணிடலாம் அவர் போற இடம் இல்லாம திராவிடம் திராவிடம் நாலு முறை சொன்னீங்கன்னா அவர் பிபி இரநூத்தி இருபது ஆயிடும் அதே நம்ம டெய்லி அவரை பார்த்து பார்த்து சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா அவன் ஆர் பேஷண்ட் ஆயிடுவார் அவரு கே டி ராகவன் ஆனார் பாத்தீங்களா ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி இவர் ஆர் பேஷண்ட் ஆயிடுவாரு நம்ம தனி நபரோட அந்த விஷயத்துக்கு போக கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆமா ஆனா நீங்க வந்து ஒரு 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 அப்ப கவர்னர் ஒரு மாநிலத்தோட நீங்க தான் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் நீங்க வந்து இங்க அரசியல் பேச பேசுறது இது அதாவது பல முறை பேசியாச்சுங்க அவர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்னரா இல்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் கவர்னரா தான் அவர் இருக்காருங்கிறத பல முறை பேசியாச்சு ஆமா உச்ச நீதிமன்றமும் வேரியஸ் அக்டிஷன்ஸ்ல இது வந்து தவறு இங்க வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கு அவர்களால் தான் சட்டம் இயற்றப்படும் அவங்களதான் இங்க அதிகாரம் இருக்குன்னு தெளிவா சொல்லிட்டாங்க ஆனா திரும்ப 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 வந்து சொல்றது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த பழைய குருடி கதவு துரடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே வேலைதான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றாரு கவர்னர் இது ஒரு பேச பொருள் ஆகணும் ஏதோ ஒண்ணு தான் அவங்க மறைக்க விரும்புறாங்க கரெக்டுங்களா ஆமா 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 அது காரணம் என்ன இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லட்டுங்களா இது அடிதடி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா அந்த டெல்லியில வந்து இப்போ போராட்டம் நடந்துட்டு வந்தது விளையாட்டு வீராங்கனைகள் எல்லாமே அதை டைவெர்ட் பண்றதுக்கு அதை டைவெர்ட் பண்ண அது குறிப்பா தமிழக ஜேர்னலிஸ்ட் தமிழக யூடியூபர்ஸ் சோசியல் மீடியா இளைஞர்கள் எல்லாருமே அந்த விஷயத்த பேசிடக்கூடாது இங்க அதுக்கு ஒரு கிரெடிபிலிட்டியோ விசிபிலிட்டியோ கிடைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மனுஷன் தேவையில்லாத ஒரு திராவிடத்தை பத்தி ஒரு பேச்சு ஏங்க இங்க திராவிடத்தை நீங்க எப்படிங்க அழிக்க முடியும் இங்க ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறதே திராவிட கட்சிகள் தான் இல்ல அவங்க அதான் பண்ற மாதிரி பண்ண முடியும் இங்க வந்து எழுபது வருஷமா நாங்க சட்டங்கள் திட்டங்கள் கொண்டு வந்து மக்களோட ஒன்றி பின்னி பிணைஞ்சிட்டோமே எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல அழிச்சிட முடியுமா வடிவேல் ஒரு பிரஸ் மீட்ல கூப்பிட்டு பேசுவார் பாத்தீங்களா ஆமா இங்க இருக்குதுங்க டெல்லி இங்க இருக்குதுங்க தமிழ்நாடுன்னு அதே அலையக்கா அந்த கிற்கு பய அந்த கிற்குத்தனமான பேச்சு தாங்க இது இவர் ஒரு பிரஸ் மீட் கொடுத்துட்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா முடிஞ்சு போச்சா நீ இருக்கிறதே திராவிட கட்சிகளுக்கான கவர்னர் தான் நீ திராவிட கட்சி நீங்க திராவிட கவர்னர் ஆக்சுவலா அப்ப திராவிடத்தை வந்து நீங்க எப்படி வந்து இது பண்ண முடியும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா அது வந்து அவனுக்கு புகைச்சல் இத வந்து அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியல தமிழகத்துல இது போல ஒரு ஆட்சி நடப்பது அவங்களால இங்க கோல வச்ச முடியலங்கிறத அந்த புகைச்சல்ல தான் வந்து அவர் அப்பப்ப வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு நமக்கு இரிட்டேட் பண்றதுக்காக இல்ல அவர் இரிட்டேட் ஆகி இதை பேசுறாரு அதனால நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து நீங்க இன்னொரு முறை வந்து நமக்கு இது கடுப்பா இருக்குன்னா நம்ம பேசவே கூடாது அந்த ஆள் தான் கடுப்பா இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு தூங்க முடியல அவரால் அது ராஜ்பவன்ல நிம்மதியா தூங்க முடியல அங்க வீசும் காற்று கூட திராவிடம் திராவிடம் சொல்லுது போல அவருக்கு அதனாலதான் அவ்வளவு கடுப்பா பேசுறாரு ஆமா அவன் அந்த ஆள் வந்து இப்ப கடுப்பா பேசுறது ஒண்ணு ஆனா அந்த நரேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவரு அந்த பிரஸ் மீட்ல வச்சு சில சில பாயிண்ட் எல்லாம் பேசியிருக்காப்ல அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிஎம்கே அமைச்சர்கள் மீது அவங்க பண்ண ஊழல் பட்டியல் மீது பாஜகவும் அதிமுகவும் கொடுத்த இது வந்து என்கிட்ட இருக்கு அத பத்தி நான் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பேன் அப்படின்ற ஒண்ணு முடியாது ஒண்ணுமே முடியாதுன்றேன் இந்த கவர்னருக்கு வந்து ஓபன் சேலஞ்ச் ஒண்ணு ஒரு தமிழக சிட்டிசனா ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பாமரனா நான் சொல்றேன் முடிஞ்சா செய் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆளுநர் மாளிகை செலவினங்களில் விதிமீறல் என நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் சொன்னது வந்து அப்பட்டமான பொய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்ல அப்ப உண்மை என்ன நீ நிரூபிச்சு நிரூபிச்சு காமி ஆஹ் அதான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்னன்னா தெரியுதுன்னா இப்போ நிதியமைச்சர் வந்து இப்ப அதோட இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கிற அதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த சித்தா பல்கலைக்
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரே நாடு ஒரே பாரதம் என்ற முழக்கத்திற்கு எதிராக உள்ளது திராவிட மாடல் அப்படி ஒரே நாடு ஒரே பாரதம் இப்ப என்னன்னா இப்ப பிடிஆர் வந்து சட்டசபையிலேயே ஆளுநருடைய மிஸ் கவர்னன்ஸ வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணாரு அது மிஸ் கவர்னன்ஸ் கூட சொல்ல முடியாது அது லிட்ரலா ஸ்கேம் அது அவங்க ஆளுநருடைய செலவுகளுக்குன்னு தமிழ்நாடு மக்களுடைய வரி பணத்தை கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அந்த பணத்துல அவன் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு அவர் இஷ்டத்துக்கு வந்து அவரு சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து இவர் பிடிஆர் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணாரு அட் த சேம் டைம் வந்து என்ன பண்ணாரு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் கிராண்ட் வந்து நாங்கள் ரீவிசிட் பண்றோம் ரீவிசிட் பண்றோம் கம்மி பண்றோம்னு சொன்ன உடனே தான் இப்போ பிடிஆர் டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சவுக்கு சங்கர் மூலமா ரெட் ஃபீலிக்ஸ் ரெட் பிக்ஸ் ஃபீலிக்ஸ் மூலமா அண்ணாமலை மூலமா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு தான் எனக்கு இந்த குக்டப் ஸ்டோரி இந்த ரெக்கார்டிங் ஆடியோ இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க போல சரிங்க எல்லாம் கொண்டு வாங்க எல்லாம் பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஒரே நாடு ஒரே பாரதம்னு சொல்றீங்க இப்ப மட்டும் என்னவா இருக்கா இப்ப என்ன ரெண்டு நாடு இருக்கா இங்க நான் கேக்குறேன் நீ இந்தியன் தானே பிரதர் உங்க சர்டிபிகேட்ல நேஷனாலிட்டி பக்கத்துல நீங்க பக்கத்துல வேற ஏதாச்சும் ரெண்டு இந்தியன் பிராக்கெட்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு நாடு பேர் போடுறீங்களா இல்ல வந்து ரெண்டு டியூல் நேஷனல் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கா உங்களுக்கு சொல்லுங்க இல்ல ஒண்ணும் கிடையாது இருக்கிறது ஒரு நாடு இந்தியா தான் இது என்ன ஒற்றை நீங்க அதுக்கு ஏன் திருப்ப சொல்றீங்க யார் அதுக்கு வந்து பாதகம் வர மாதிரி யார் பேசுறாங்க அதுதான் நேற்று நம்ம பேசணும் பாத்தீங்களா தோழர் அதாவது நாட்டு பற்றியும் கவர்னன்ஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னே தெளிவா தான் பண்றாங்க இல்ல இத வந்து கேக்குற சில தற்கொலைகள் கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க சார் ஆமா 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 இல்ல அந்த தற்கொலைகள் இருக்காங்க அவங்கள நம்ம ஈஸியா ஏமாத்தலாம் அவங்க தான் அவங்கள கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அதாவது தெருவில் ஒரு பத்து பேர் சத்தம் போடுறது இன்னும் அங்கிட்டு வந்து ஒரு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் அங்கங்க அங்கங்க ஏமாத்தி கூட்டிட்டு வந்து கத்த வச்சா நம்ம சத்தம் எடுபடுன்ற மாதிரி தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப கவர்னர் வந்து இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துலயுமே போய் ஆஹ் இவரு வந்து தப்பு பண்ணிருக்கிறாரு ஊழல் பண்ணிருக்கிறாரு இவங்க இவ்வளவு அடிச்சிருக்காங்க அது பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு பத்தாம் பொதுவா வாய்க்கு வந்ததை அடிச்சு விடுவாங்க ஆமா அது என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒரு வேலை உண்மையா இருக்குமோ இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல அந்த இந்த கமிட்டி கலைஞரை வச்சு இது சர்க்காரிய கமிஷன் சர்க்காரிய கமிஷன் பேசுவாங்க ஆனா அது உள்ள போய் என்ன இருந்துச்சு ஏது இருந்துச்சுன்னு கேட்டா ஒரு நாய்க்கும் பதில் சொல்ல தெரியாது எம்ஜிஆர் மன்னிப்பு கேட்டு போயிட்டாரு எனக்கு தெரியாதுங்க என் கூட இருக்கிறவங்க கொடுத்தாங்க அதை வச்சு நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவர் தான் எம்ஜிஆர் ஆமா சோ அது மாதிரி ஒரு நரட்டிவ செட் பண்ணி ஏன்னா இவனுங்க டேட்டாவை வச்சு இவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியல இருந்தா தானங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதனால என்னத்தையாவது அடிச்சு விட்டுட்டு மக்கள் மத்தியில ஒரு விவாதத்தை கிளப்பி விட்டுறணும் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ கிரியேட் பண்ணி விட்டுறணும் அந்த விவாதம் இவங்களுக்கு இவ்வளவு காலம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு ஏன்னா எம்ஜிஆர் காலகட்டத்துல எல்லாம் இப்படி வந்து எதிர்த்து பேசுற ஒரு சோசியல் மீடியாவோ ஒரு முற்போக்கு பேசும் இளைஞர்களோ வந்து ஒரு அணி திரளவில்லை அன்றைக்கு வந்து எவன் டீ கடையில உட்காந்து என்ன பேசினாலும் நம்புற ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருந்தது ஆல்சோ எம்ஜிஆரோட அந்த கரிஸ்மேட்டிக் இமேஜ் இமேஜ் அவர் வந்து ஒரு இமேஜ் ட்ராப் வந்து செஞ்சு வச்சுட்டாரு தமிழக மக்களை அவர் என்ன சொன்னாலும் ஒரு மிடா டச் தான் அவர் என்ன சொன்னாலும் நடக்கும் அவர் என்ன சொன்னாலும் எடுபடும் அப்படிதான் வந்து அன்னைக்கு வந்து சினிமா வந்து ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையிலையும் வந்து அவ்வளவு ஒரு முக்கியமான அங்கமா இருந்தது ஏன்னா சினிமா மூலமா தான் எம்ஜிஆர் இவங்களுக்கு கடத்தப்பட்டாக பூத்தப்பட்டாரு ஆனா இன்னைக்கு கதையே தலைக்கீழ வேற நீங்க எந்த விஷயத்தை பரப்பினாலும் அது உண்மையா இருந்தா அது வந்து மக்கள் கிட்ட போய் சேரும் பொய்யா இருந்தாலும் சேரும் ஆனால் அந்த பொய்யில் உள்ள உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை சொல்லி எடுத்து சொல்ல நம்மை போன்ற ஆட்கள் வந்தாச்சு ஆமா என்ன இப்ப உதாரணமா அரசியல் பார்வை அதுக்கப்புறம் அவர்கள் வந்து பல பேட்டிகள்லாம் கொடுத்து அதெல்லாம் பார்க்கும் போதுதான் ஓ இது வந்து ஒரு டிராப்பா பார்ப்பனியம் வந்து விரிச்ச வலையில வந்து திமுகவை வந்து பலிகடாவாக்கி காங்கிரசும் அதுக்கு வந்து துணை போயிருக்கு இங்க சிதம்பரத்தை எல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் எல்லாம் அவங்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஒரு பலிகடா வாக்கிட்டாங்க ராஜாவையும் திமுகவையும் அதற்கான விலையை தான் காங்கிரஸ் இன்னை வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குறீங்க நீங்க வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு கொலிஷன்
எதிர்ச்சி அதிகாரத்தில் நீங்கள் அவங்கள வந்து இது பண்ணிங்களோ கார்னர் பண்ணிங்களோ அது இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து அதோட விளைவை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க இன்றைக்கி திமுக வந்து அப்பராண்டி எடுக்குது தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் இன்னைக்கு திமுக இல்லைன்னா திமுக முப்பத்தொம்பது எம்பி இல்லைன்னா காங்கிரஸ் அங்கே நாடாளுமன்றத்தில் எங்கே எழுபது எங்கே எழுபது எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லையே ஆமாம் அதுவும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் மட்டுமா குறிப்பாக ஸ்டாலின் அவர்கள் மட்டுமா ராகுல் அவர்களை பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக அனவுன்ஸ் பண்ணார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எலெக்ஷன்லேயே ஆமாம் ஓப்பன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணார் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செஞ்ச அந்த விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களை வந்து இப்படி வந்து ஒரு ஒரு நாட்டையே ஆண்ட கட்சி ம் இந்தியாவோட சுதந்திரத்தை வந்து அவங்க தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறாங்க அணி திரட்டுறாங்க எல்லா தரப்பு மக்களையும் அணி திரட்டி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை விட்டால் வேற இல்லையே அன்னைக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு கட்சி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட பாப்புலாரிட்டினால அவங்க இத்தனை நாள் ஆட்சி பண்ணாங்க நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வராங்க கவர்னன்ஸ்னாலேயே கொஞ்ச நாள் வராங்க பாப்புலர் லீடர்ஸ்னாலேயே கொஞ்ச நாள் வந்து வராங்க எல்லாம் வந்து கடைசியா பார்ப்பன சூழ்ச்சி காங்கிரஸை கைவிட்டு அது வந்து காங்கிரஸ் பார்ப்பன பார்ப்பனியம் வந்து பாஜக ஒரு புது குழந்தையை ஈன்று எடுத்து பழைய குழந்தையான காங்கிரஸை தூக்கி குப்பையில வீசிடுச்சு இப்ப அந்த புது குழந்தை வந்து அது போடுற ஆட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா அடடடடடா யப்பா அதுதான் இப்ப இந்த ஆர் ரவி போன்ற ஆட்களை எல்லாம் இது போல பேச வைக்குது திமுக மீது மீண்டும் மீண்டும் இந்த வன்மத்தை வந்து அவங்க கொட்டாங்க ஏன்னா எல்லா ஏரியாலேயே இருக்கிற அல்லி சில்லுகள் எல்லாம் அவங்க அடிச்சு நொறுக்கிட்டாங்க பாஜக என்பது இப்போ மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா இருந்தது அவங்களே அடித்து நொறுக்கிட்டாங்க பஞ்சாபையும் வந்து அவங்க ஓரளவுக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை வச்சு அங்கே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க குஜராத்தெல்லாம் அவங்க எப்பவுமே எப்பவுமே அவங்களோட செல்ல பிள்ளை உத்தரப்பிரதேஷ் எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த தெலுங்கானா ஆந்திரா தமிழ்நாடு கேரளா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவையும் ஆந்திராவையும் ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து அங்க அவங்களோட பிரசன்ஸ் நல்லாவே தெரியுது அட்லீஸ்ட் எதிர்கட்சிங்கிற அளவுக்கு இல்ல ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை தன்னோட கைப்பாவையா வச்சுக்கிற அளவுக்காக அவங்க வந்துட்டாங்க வெஸ்ட் பெங்காலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மம்தா பானர்ஜி வந்து அவங்க சொல்ற பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட் தான் வந்து அவங்க செலக்ட் பண்றாங்க இல்ல அது மறைமுகமா வெளியில சண்டை போடுற மாதிரி பண்ணாங்க அது அவங்க ரிலேட்டிவ் அவங்க எல்லாம் வந்து ஊழல் கேஸ்ல மாட்டிட்டாங்க எல்லாம் ஃபைன் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இப்ப அவங்களுக்கு நிஜமான தலைவலியே சித்தாந்த ரீதியாவும் அரசியல் ரீதியாகவும் திமுக மட்டும்தான் ஆமா கேரளால கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேல ஓட்டு வாங்குறாங்க அவங்க என்ன ஒண்ணு அவங்க வந்து காங்கிரஸும் அவங்க கம்யூனிஸ்டும் இணையாது கண்டிப்பா அது நேர் எதிர் துருவங்களா அங்க இருக்கிறதால பிஜேபிக்கு அங்க வந்து என்ட்ரி கிடையாது அவ்வளவு எளிதில் கிடைக்காது ஆனா இங்க கதையே வேற ஆமா டெபாசிட்டே வாங்க முடியல அவங்களால டெபாசிட்டே வாங்க முடியல சோ என்ன பண்ண முடியும் கட்டுக்கதைகளை தான் அவங்க வந்து நம்பி ஆகணும் அதுதான் நீங்க அண்ணாமலை சொன்னது போலதான் திமுக ரொம்ப டிஎம்கே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு மக்கள் செல்வாக்கு ஸ்டாலின் வந்து ரொம்ப பெருகி இருக்கு நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் வந்து கொடுக்கறாரு பேருந்தில் பயணம் செய்யும் அந்த இலவச பேருந்தில் பயணம் செய்யும் பெண்களாக இருக்கட்டும் கல்லூரிக்கு செல்லும் பெண்களாக இருக்கட்டும் அரசு அரசு கல்லூரி சொல்றேன் அப்புறம் இந்த மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கும் பெண்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாம் கணக்குல நீங்க போட்டு பாருங்க ஓட்டு ஓட் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து ஸ்டாலினை வந்து உங்களால பீட் பண்ணவே முடியாது சோ என்ன பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு வதந்தி வதந்தி கட்டுக்கதை அவதூறு இங்க இங்க மதக்கலவரத்தை தூண்ட முடியாது ஆமா ஜாதியை வந்து பெருசாலாம் நடக்கும் ஒன்று ரெண்டு நாள் நடக்கும் அதே ஒரு பெரிய தாக்கத்தில் ஏற்படுத்தாது வதந்தியும் பொய்யும் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கா ஆயிருக்கு எப்ப ஆயிருக்கு கலைஞர் வந்து சத்திரிய கமிஷன் அப்போ ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அதன் பிறகு இது டூ ஜி விஷயமும் வந்து அப்ப எடுபட்டிருக்கு ஸோ வதந்தி வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கை கொடுத்துருக்கு எப்பவுமே ஸோ வதந்திய பரப்பு முப்பதாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாலின் வந்து சபரீசன் மூலமா வந்து இந்த ஆட்சி நடத்துறாரு சபரீசன் தான் எல்லாமே பண்றாரு தலைமுறையா இருக்காரு உதய நிதிக்கு வந்து அடுத்த டெபுட்டி சிஎம் கொடுக்க போறாங்க இது போன்ற வதந்திகள் சம்பந்தமே இல்லாம துர்கா ஸ்டாலின் நான் சிஎம் ஆக்குவேன் யாரு சுப்பிரமணி சுவாமி சூசாமி சூசாமி அதுல என்ன வேணாலும் நீங்க சூ ஃபில் பண்ணீங்க ஆமா சம்பந்தமே இல்லாம இருப்பாங்க இது மாதிரி துர்கா ஸ்டாலின் துர்கா ஸ்டாலின்கும் ஆட்சிக்கும் நடக்கிற ஆட்சிக்கும் என்ன இருக்கு சம்பந்தம் அவங்க முதலமைச்சரோட மனைவி அவ்வளவுதான் அவங்க சில நம்பிக்கை மத நம்பிக்கைகள் இருக்கு இறை இறை வழிபாடு அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்க அதை ஃபாலோ பண்றாங்க உடனே அவங்களை கொண்டு வந்து நான் சிஎம் ஆக்குவேன் ஏடிஎம்கே இருக்கிறப்ப சசிகலாக்கு சிஎம் கார்ல என்ன வேலை
நெல்லுக்கு ஊத்துற தண்ணி கொஞ்சம் புல்லுக்கும் பாயும் அந்த மாதிரி தான் அம்மா நெல்லு இந்த அம்மா புல்லு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இன்னொன்னு சசி ஜெயலலிதா இருக்கிறப்பவே அமைச்சரவை பட்டியல்ல அமைச்சர்களை செலக்ட் பண்ற அதிகாரம் சசிகலாக்கு யார் கொடுத்தா உழைச்சி வந்ததுங்க காஃபி டீ எல்லாம் போட்டு கொடுத்து உழைச்சி வாங்கின இடங்க அதெல்லாம் அதே மாதிரி சசிகலா சசிகலாவும் அவங்களுடைய குடும்பங்களும் எந்த தொழில் பண்ணி இவ்வளவு ஆயிரம் கோடிகளை சம்பாரிச்சாங்க ஏங்க அந்த வீடியோ கேசட் வியாபாரம் பண்ணாங்க அவங்க அந்த வீடியோ கேசட் கடை வச்சுதான் படிப்படியா படிப்படியா அவங்க வந்து வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வராங்க எவ்வளவு கோடி எத்தனை பேரை அடிச்சு ஆமா எல்லா எல்லா எல்லாமே உழைச்சி வந்தது தாங்க வண்டியை எடுத்துட்டு போய் நம்ம சீமான் வீட்டுல நிப்பாட்டினா கூட அவங்க வீட்டுல எல்லாம் இன்னைக்கு எப்படி அவரு மாசம் ஏழு லட்சம் எட்டு லட்சம் யார் அவருக்கு கொடுக்குறா அவ்வளவு ஆடம்பர லக்ஸரி வாழ்க்கை அப்படி சொகுசு வாழ்க்கை யார் கொடுக்குறா காசு தம்பிமார்களுங்க பாரிசாலன் நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னேன் பாரிசாலன் வந்து செங்கோல் சேனல் நடத்துறாரு இடுபவன காட்சி ட்வீட் மூலமா சம்பாரிச்சு கொடுக்குறாரு டிவி பெட்டிகள் மூலமா சம்பாரிச்சு கொடுக்குறாரு மாமா பையன் தொடர்ந்து மாமா துரைமுருகன் வந்து சிறைக்கு போய் அங்க செக்கிழுத்து கல் உடைத்து அந்த காசை சீமானுக்கு கொடுத்து அவர் வந்து அப்படி வந்து பே பண்றாங்க அவங்க அவங்க காளியம்மாள் காளியம்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோ இருக்காங்க தெரியுமா பெண்ங்க ஒரு பெண் பேச்சாளருங்க தமிழ்ச்சி தமிழ் பெண் பேச்சாளர்கள் ஜாதி 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 ஆ காளியம்மாள் அக்கா போய் பேசினா வந்து அங்க கிரௌடு வந்து அவ்வளவு கூடுது அங்க இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துதான் சீமானுக்கு வந்து ரேடிசன் ஹோட்டலுக்கு வந்து பே பண்றாங்க அந்த மாதிரி தங்களை அர்ப்பணித்து இந்த மாதிரி காளியம்மாள் அக்கா பாரிசாலன் இடும்பு அப்ப இது இந்த மாமா துரைமுருகன் இவர்கள் போல ஆட்கள் எல்லாம் வந்து ஊடகத்திலையும் சோசியல் மீடியாலையும் பேசி மேடை பேச்சுகள் பேசி கட்சியோட கொள்கையை எடுத்து சொல்லி அந்த பணத்தை எடுத்து கொண்டுதான் அண்ணன் ராடிசன் ஹோட்டல்ல போவதற்கும் அண்ணனோட இசுசு கார் வாங்குவதற்கும் அண்ணன் வந்து காது குத்து ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் பண்றாரு இல்லைங்களா அண்ணோட தன்னோட பையன் மகனுக்கு முருகர் கோயில் எல்லாம் போயிட்டு அதான் சமஸ்கிருதத்திலேயே பண்றாருல்ல ஆமா 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 அது எல்லாமே தம்பிங்க அக்காங்க கொடுத்துருந்தாங்க உம் உழைப்புங்க நீங்க பாருங்க எதுவுமே சந்தைகள்லாம் படாதீங்க தயவு செய்து சொல்றேன் கொடைக்கானல்ல நூறு ஏக்கர் எவ்வளவு வாங்கி போட்டிருக்காங்க ஏங்க அது வந்து கலைஞர் வந்து கொண்டு வந்த சட்டம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்ன சட்டம் கொண்டு வந்தாரு பெண்களுக்கு சொத்துல சமபங்கு உண்டு சமபங்கு உண்டு சரி இப்ப அந்த பெண் யாரு அக்கா கயல் விழி ஆமா அவரோட அப்பாவோட சொத்துல அவருக்கு உரிமை இருக்கு அப்ப அந்த அக்கா கயல் விழிக்கு வந்துச்சுன்னா யாருக்கு அந்த உரிமை இருக்கு மருமகன் சீமான் கணவன் கயல் வழிக்கு வந்து சீமான் தானே கணவர் தொடர் நீங்க வந்து என் வாயால சில விஷயங்களை வாங்கணும்னு பாக்குறீங்க அது அது நடக்கவே நடக்காது இல்ல இப்ப சீமானுக்கும் அக்கா விஜயலட்சுமிக்கும் இருக்கிற தொடர்பு பத்தி நான் சத்தியமா பேச மாட்டேன் முன்னாள் சீமானுக்கும் ஒரு இலங்கை நடிகை இலங்கை நடிகைக்கும் இருக்கிற தொடர்பை பத்தி நான் சத்தியமா பேச மாட்டேன் இன்னும் சிலருக்கும் சீமானுக்கும் இருக்கிற தொடர்பை பத்தி நான் பேசவே போவது கிடையாது இது சத்தியம் இல்ல எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா என்கிட்ட வந்து பேசினாலும் நான் அதை பத்தி பேச மாட்டேன் சீமானுக்கும் விஜயலட்சுமி பத்தி நான் சத்தியமா பேச மாட்டேன் தோழர் அவங்களுக்கு இப்ப ஏதோ செட்டில்மெண்ட் பண்ணாரு சொன்னாரு அந்த காசு எல்லாம் அண்ணன் தம்பிகள் உழைத்து 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 உருவி கொடுத்த படம் தான் போலயே இதே இதே தான் இதே செங்கோல் சேனலு யூடியூப் சோசியல் மீடியா அக்கா காளியம்மா இவங்க கொடுக்குற பணம் தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய அடுத்த கட்ட தம்பிகள் எல்லாம் இருக்காங்க இப்ப அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் அதிமுக இருக்காரு இல்ல இந்த மாமா பைய சாட்டை ஓட்டை துரைமுருகன் வந்து ஒரு சில பேட்டியில எல்லாம் சொல்லுவாரு திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் பூரா அவங்க கட்சி தலைவரோட மு முகச்சாயல் இருக்கு அப்படின்னு சர்க்காஸ்டிக்கா ஒரு வார்த்தை விடுவான் ரொம்ப நாள சந்தேகமா இருக்கு இவனுக்கும் சீமானுக்கும் முகச்சாயல் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு ஓ ஓகே ஓகே ஆமா ஆமா நீங்க கட்ட மீச அதே மாதிரி கத்தி கத்தி வெறி பிடிச்ச மாதிரி பேசுறது கத்தி கத்தி பேச கரெக்ட் தாங்க ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு எனக்கு சந்தேகமாவே இருக்கு இவங்களுக்கு உண்மையிலே தம்பி தம்பின்றாங்க உண்மையிலே தம்பியா இருப்பாரோ அப்படின்னு தம்பியா இல்ல அவனோட பர்த் சர்டிபிகேட் நம்ம பாக்கணுங்க வாங்கிமா இல்ல டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பாக்கணும் அவங்களுக்கு 
போட்டு திராவிட கைகூலி கோபாலபுர கொத்தடிமை எவ்வளவு கேட்டகரி வச்சிருக்கான் போய் வாங்க இருநூறு ரூபாய் ஊப்பி சபரீசன் அடிமை உதயநிதி அடிமை இப்ப இப்ப இன்னொரு கேட்டகரி வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ உதயநிதி அடிமைன்னு ஒரு கேட்டகரி வச்சிருக்கானுங்க முன்னாள் காதலியோ உன்னால் மனைவியோ இல்ல முன்னாள் முதல் மனைவி குறுக்கு <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் ஆதரிச்சு <laughs> என்னை <laughs> 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 கண்ணியம் இந்த அறவேக்காடு தற்கொலைகள் வந்து உருட்டுறானுங்க எதிராக பேச சொல்லு தமிழ்நாடு <laughs> 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 தமிழ்நாடு பெற்று தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கும் ஒரு கௌசிக்கு பீகார் இன்று எடுத்த ஒரு கௌசிக் பீகார் பிராமணர் 
ஆர் என் ரவி அதுக்கப்புறம் தொடர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இவரு நம்ம அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தார் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வதந்தியை வந்து பரப்பி விட்டானுங்க ஆமா அந்த திமுக ஆட்சியில வந்து அங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க குடிக்கிறத ரொம்ப மாடர்னைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி கட்டுக்கதையை கட்டி விட்டாங்க ஆமா மனுஷன் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பிரஸ் மீட் வச்சாரு ஒருத்தம் வாய துறக்கல ஒரே ஒருத்தம் வாய துறக்கல எப்ப திரும்ப ஒருத்தம் வாய துறக்காம இருப்பான் ஒன்னு மிரட்டி வச்சா இல்லாட்டி உண்மை இருந்தா ஆமா இதுல அண்ணன் பேச செந்தில் பாலாஜி பேச ரெண்டாவது ரகம் அவர் வந்து டேட்டோட கேக்குறாரு எங்க நாலு வெண்டிங் மிஷின் இது வரைக்கும் ஆட்டோ வெண்டிங் மிஷின்ஸ் அதாவது லிக்கர் ஆட்டோ வெண்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து நாலு வந்து பழைய ஆட்சியில அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினெட்டு பதினேழு பத்தொன்பது காலகட்டத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் அரசாங்கத்துக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அரசாங்கத்து கிட்ட அனுமதி அவங்களோட சொந்த பணத்துல அந்த கம்பெனிஸே வைக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் ஃபிஷர் பட்வைசர் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து வைக்கிறாங்க அதை வந்து நீங்க எப்படி தமிழக அரசு வந்து வச்சுதான் எப்படி நீங்க சொல்றீங்க அது மட்டும் இல்லாம நாங்க தொண்ணூத்தாறு கடைகளை வந்து ஆல்ரெடி வந்து சொல்லாம கொள்ளாம மூடி இருக்கோம் இப்ப வந்து சட்டசபையில ஐநூறு கடைகளை வந்து நாங்க மூடுறதா வந்து எங்க ஆட்சியில நாங்க சொல்லிட்டோம் இப்ப அந்த ஐநூறு கடைகளை வந்து ஐடென்டிஃபை செஞ்சு நாங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ண போறோம் இப்படி இருக்கும் போது நீங்க தவறான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறீங்கன்னு கரெக்டான கொஸ்டின் அவர் கேட்டது அது ஒண்ணு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா மீடியாஸ்டே பண்ணாங்க ப்ரோ இந்த வேலையை ஆமா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த தற்கொலைகளுக்கு கண்டன் கொடுக்கணும்ல வெரிஃபை பண்ண நான் என்ன கேட்கறேன் ஒரு வெரிஃபை பண்ண மாட்டீங்களா ஒரு நியூஸ் பண்ண மாட்டீங்க சொன்னாலும் நீங்க அப்படியே உடனே பிளாஷ் பண்ணிடுவீங்களா நியூஸ் எல்லாம் அவங்களோட மக்கள் தானே சரி இப்ப நான் போன் பண்ணி சொல்றேன் சவுக்கு சேர்த்துட்டான் ரோடு ஆக்சுவலா சவுக்கு சேர்த்துட்டாருங்க அப்படி ஒண்ணு நடந்தாங்களா இவர்களுக்கு நல்ல பரிச்சயமான ஒரு ஃபீல்டு தான் இவங்களுக்கு நியூஸ் கண்டென்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கணும் அது எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும் எப்படி க்ராஸ் செக் பண்ணணும்ன்ற எல்லா நார்ம்ஸும் அவங்களுக்கு தெரியும் தெரியாமலாம் இல்லை ஆனாலும் அவங்க வந்து ஏன் இப்படி ஒரு தப்பான விஷயத்த மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு அஜெண்டா இருக்கு ஆமா 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 இல்ல இப்போ இப்ப இப்ப நீ இந்த ரெண்டு நாள்ல வந்து மீம் டெம்ப்ளேட் ரெடி ஆயிடுச்சு போஸ்டர்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபேக் போஸ்டர் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுல ம் நம்மளே ஒரு கட்டத்துல அந்த அதாவது புதிய தலைமுறை லோகோ போட்டு நியூஸ் வருதுன்னா நம்ம எப்படி தோட நம்பாம இருக்கிறது சொல்லுங்க நம்ம என்ன எப்ப எப்பவுமே நம்ம வந்து அதை கிராஸ் வெரிஃபை பண்ற ஒரு சுச்சுவேஷனே நம்ம இருப்போமா நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஒரு நியூஸ் வரும் அதை நம்ம போய் கிராஸ் செக் பண்ணணும் ஃபேக்ட் செக் பண்ணணும் எல்லா நேரத்தையும் நம்மளால பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க இல்ல அவங்க அவங்களோட அஜெண்டாவே அதானே அதாவது ரெண்டு நாள் தான் அதோட வேலை எடப்பாடி வந்து ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் வாயில ஒண்ணு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்ல அதையும் கேட்டாரு அதையும் கேட்டாரு அவரு செந்தில் பாலாஜி எடப்பாடி வந்து பேசுறாரு சரி இதுக்கு முன்னாடி ஆட்சி நடந்தது இல்லையா இந்த மது அந்த சாராயத்துல வந்த வந்த காசை வந்து அவங்க வந்து தொடாம இருந்தாங்களா அதுல ஆட்சி செய்யாம இருந்தாங்களா இல்ல எடுத்து ஓரம் வச்சுட்டாங்களா இது வந்து டாஸ் பாக்ல இருந்து வர காசு நாங்க இதை வச்சு ஆட்சி செய்ய மாட்டோம் சொல்லிட்டாங்களா அரசாங்கம் <laughs> 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 மது ஒழிப்பு அந்த குஜராத் ரெண்டு பேர் மாநிலம் சொல்றாங்க அங்கதானே பதினெட்டு பேர் இருபது பேர் இறந்தாங்க அதெல்லாம் சும்மா ப்ரோ அவங்க தான் இப்ப நிறைய பேர் சொல்றாங்களே ஆக்சுவலா இங்க கள்ளச்சாராயம் கிடைக்குது பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் தாராளமா கிடைக்குது அப்படின்னு தானே சொல்றாங்க ஆக்சுவலா என்னன்னா 
சின்ன சின்ன கடைகள் எல்லாம் ஒழிச்சுட்டு அத வந்து எலைட்டா கொண்டு வர்றது தானே அவங்களோட எண்ணங்களே ஆனா இங்க பாருங்க இப்ப இன்னும் இன்ன வரைக்கும் கூட நம்ம டாஸ்க் பாக்ல நூறு ரூபா நூத்தி இருபது ரூபா அந்த வேலையில தான் வந்து மக்கள் வந்து வாங்குறாங்க அதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணல இங்க பாருங்க அது வந்து ஒரு அரசாங்கம் நூலகத்தையும் நடத்துது டாஸ்க் மாக்கையும் நடத்துது நூலகத்துக்கு எத்தனை பேர் போறாங்கிறது அவனோட சாய்ஸ் டாஸ்க் மாக் எத்தனை பேர் போவாங்கிறது அவனோட ஓன் சாய்ஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பா எங்கேயுமே அவங்க வந்து விளம்பரம் கொடுக்கல விளம்பரம் கொடுத்து வாங்க நியூஸ் பேப்பர் ஆட் கொடுக்கல வாங்க இங்க உங்க ஊர்ல இத்தனாவது தெருவுல இத்தனா சந்தில டாஸ்க் மாக் வச்சிருக்க வாங்கன்னு யாரும் சொல்றது கிடையாது உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவ நீங்களே போய் குடிக்கிறீங்க நீங்களே போதையாவறீங்க நீங்களே சண்டை போடுறீங்க இன்னொன்னு அழிஞ்சு போங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவ லைப்ரரி போறோம்னா போ ஆமா இல்ல யாரும் இங்க வந்து ப்ரமோட் பண்ணலையே குடிக்க வாங்க எல்லா இப்போ அடுத்த பிளான் என்ன பிரதர் அரசாங்கத்துக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இதுலயும் வந்து லைப்ரரி அது ஒரு தரம் ஒரு உலக என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ரொம்ப குவாலிஃபைடான ஒரு ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு லைப்ரரி இருக்கணும் கரெக்ட்டுங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கணும் அதுதானே பிளான் பண்றாங்க சரி இப்ப அது எத்தனை பேர் போவீங்க நீங்க லைப்ரரியில எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு கூட்டம் கிடையாது பாரு டாஸ்மாக் பாருலாம் கூட்டம் கிடையாது நீங்க போனா ஜஸ்ட் போனீங்கன்னா ஜஸ்ட் பேரு போன் நம்பர் எழுதி நீங்க பாட்டு உள்ள போயிட்டே இருக்கலாம் சாய்ஸ் பிரதர் இது உங்களோட சாய்ஸ் இது நீங்க வந்து டாஸ்மாக் போவீங்களா லைப்ரரி போறீங்களாங்கிறது உங்க சாய்ஸ் சும்மா டாஸ்மாக் ஒண்ணு அரசாங்கம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அரசாங்கத்தை பிளேம் பண்றது நான் வந்து எல்லா அரசாங்கத்தையும் தான் சொல்றேன் நிதி நெருக்கடிய வந்து டாஸ்மாக் வச்சு தான் மேனேஜ் பண்ணணும்னு கிடையாது அது நமக்கு நான் பல முறை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா வி ஆர் ஆக்சுவலி த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட் போற ஸ்டேட் நம்ம டாஸ்மாக்னால சில சில ஒரு ஒரு சில ஆயிரம் கோடிகள் தான் வருது ஆமா அது அதை நம்பி நம்ம கிடையாது அது ஒரு சொற்ப அமௌண்ட் தான் ஆமா அது வந்து அது செலவு பண்ற இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதே அந்த செலவு வந்து நஷ்டம் என்னை கேட்டா அதுக்கு வந்து லாபத்துல போதாங்கிறதே டவுட் தான் டாஸ்மாக் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் போது நீங்க ரொம்ப அப்படியே அரசாங்கமே சாராயத்துல தான் நடக்குது மக்கள் தாலி அறுத்து தான் ஆட்சி நடத்துறாங்க மா தாலி அறுக்கிறவனோட புருஷன் எல்லாம் கேக்குறேன் உங்க புருஷங்க கொழுப்பு எடுத்து போய் குடிச்சு அரசாங்கம் என்னமா பண்ணும் நீங்க வந்து அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க இல்லவே நீங்க கரெக்டான லைஃப் பார்ட்டரை தேர்ந்தெடுங்க குடிக்காதவனா பார்த்து தேர்ந்தெடுங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நான் குடிச்சா என்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்துட்டா கண்டிப்பா நிறைய பேர் விடுவான்ல நீங்க வந்து நான் திருத்துவேன் நான் வந்து என்ன பார்த்திபன் ஒரு படத்துல வருவார்ல புரிய பாதையா ஆமா 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 ஆஹ் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு திருத்துவேன் திருத்துக்குமா அட்டி ஒரு ஓன் ரிஸ்க் ஏன் அரசாங்கத்தை அதுக்கப்புறம் வந்து குற்றம் சாட்டுறீங்க நான் இந்த டாஸ்மாக் விஷயத்துல பிறகு நான் இப்ப பல வருஷமா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் எஸ் அரசாங்கம் வந்து கொள்கை முடிவு எடுத்து டாஸ்மாக க்ளோஸ் பண்றா பைன் அந்த கொள்கை முடிவு அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல திமுக அரசு சொன்னது நாங்க வந்து மது விலக்கு அதாவது எல்லா டாஸ்க் மக்கும் க்ளோஸ் பண்றோம் அப்ப நீங்க ஓட்டு போடலையே மக்கள் நீங்க ஓட்டு போடலையே அந்த பிராமிச கொடுத்த அந்த கட்சிக்கு நீங்க ஓட்டு போடல மாறாக அமைதியா இருந்த ஜெயலலிதாவை தானே நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க சீஃப் மினிஸ்டரா சோ அப்ப ஒரு ஒரு என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த அவங்களே வந்து அவங்க பாலிசியை வந்து விளக்கிக்கிட்டாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் ஆமா வித் தே வித் த பாலிசி அடுத்த எலெக்ஷன் பிராமிஸ்ல அவங்க டாஸ்க் மாக் பத்தி பெருசா எல்லாம் அவங்க பேசல ஆமா விருப்பம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து உன்னைய ஃபோர்ஸ் பண்ணல எங்கேயுமே குடி 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 குடின்னு ம் அப்படி நான் குடி குடி குடின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணா இல்ல முக்குக்கு முக்கு விளம்பரம் வச்சு உன்னை இன்டியூஸ் பண்ணி உன்னை செடியூஸ் பண்ணா அப்ப நீ சொல்லலாம் குடியா இருக்கச்சு தாலி எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அந்த ரம்மி விளம்பரத்துக்கு நடிகர்கள் நடிக்கிறாங்க பாருங்க பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ரம்மி விளம்பரத்துக்குல காசு தரான் அப்படின்ட்டு காசை வாங்கிட்டு நீ விளம்பரத்துல நடிக்கிற அவன் அவ்வளவு தைரியமா வந்து வெளியில சொன்னாப்ல சரத்துக்குமாரு நான் நடிக்கிறேன் உனக்கு விருப்பம் இருந்தா வாங்கு இல்லன்னா எதுக்கு வாங்காத இதுல இதுல நான் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேக்குறேன் அதே வாய்தான் குடி இந்த டாஸ்மாக் பிரச்சனைக்கும் அதே பதில் தான் அப்ப அதால் பேசவே கூடாது ஆமா ஆமா இல்ல இப்போ அதை அதான பாஜக வந்து இவ்வளவு நாள் தள்ளி போட்டு வச்சு அந்தாப்புல இந்த உத்தமர் பீகாரி வந்தேரி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வந்து என்ன சொன்னாப்ல அப்படின்னு சொன்னாப்ல அதே மாதிரி தானே இதுவும் இது சாய்ஸ் தான
அப்ப அதெல்லாம் எங்க கொண்டு போய் சொல்லுவ இந்த நாம் தமிழர் தம்பிகள் சங்கிகள் ஐயா அவனுக்கு அவனுங்க அவனுங்க என்ன அவனுக்கு பண்றது என்ன பிரச்சனைன்னா போட்டே டாஸ்மாக் பத்தி தப்பா பேசுறாங்க பிரதர் அவனுங்க பாருங்க <laughs> 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 அவருக்கு முன்னாள் அண்ணி விஜயலட்சுமி முன்னாள் முதல் முதல் அண்ணியே முன்னாள் அண்ணி அவர் கூட கூட குடிச்சிட்டு தானே பேசினாரு ஆமா ஆமா இல்லைங்க ஸ்ரீமான் வந்து பல முறை இப்போ இப்போ கூட கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கூட ஒரு ஈரோடு பை எலெக்ஷன் முன்னாடி கூட பேட்டி எடுக்கிறாங்க நைட்டு ஒரு ஒன்பது மணிக்கு ஏதோ பேட்டி எடுக்கிறாங்க ஃபுல் பப்பு பேசும்போது ம் இல்ல அவங்க வெளியில வந்த தம்பிகளே நிறைய பேர் வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவர் அவருக்கு பேச்சே வராது குடிக்காம அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்களே உணர்ச்சி பூர்வமா பேசினா குடிச்சாதான் அவருக்கு பேச்சு வரும் ஒருத்தர் போன் பண்ணி வழக்கம் கேட்டவுடனே ஆமா செந்த ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸா அது இது பண்ணுவாங்க எல்லா வீடியோஸ்லயும் அந்த வாய்ஸ் வரும் உதயநிதி தொடர்புக்கும் நடிக்கிறாங்களா <laughs> 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 பாக்கும்போது <laughs> 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 ஏன் இப்ப நரேந்திர மோடிக்கு பொண்டாட்டி இல்ல இருக்கு அவருக்கு என்ன அது என்ன கதைன்னு தெரியல அதனால அவரு கூட்டிட்டு போறது இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மன்மோகன் சிங் கூட்டிட்டு தானே போனாரு இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பேசின பிரதர் கவர்னன்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆட்சியை வந்து கரெக்டா ரன் பண்றாங்களா இல்லையா அவங்களோட பர்சனல் அவங்க எங்க போறாங்க யார கூட கூட்டிட்டு போறாங்க இதெல்லாம் நீங்க பேசணும்னா உங்களுக்கும் நாளைக்கு நாங்க அதை பேசுவோம் அப்போ மாமா பையன் துரைமுருகன் வந்து ஜெயிலுக்கு போகும்போது அவன் வேணாம் அது ரொம்ப நாகரீகமா இல்லாம போகும் நீ ஜெயிலுக்கு போகும்போது அப்ப வந்து வேற என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பேசலாமா அதை பட்டி பண்ற வைக்கலாமா நீ ஜெயிலுக்கு போயிடுறப்பா அப்ப வந்து உங்க வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பட்டி பண்ற வைக்கலாமா சொல்லுங்க இல்ல அவனுங்க எவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து எவ்வளவு கேவலமா மானங்கட்டு போய் மா மானங்கட்டவே மாமா பையன்ற பேரு அவங்களுக்கு தான் பெர்ஃபெக்டா சூட் ஆகும் அவருக்குதான் 
அதுக்குன்னு கண்டிப்பாக ஆளுங்க வச்சுருப்பாங்க அதுக்குன்னு அந்த அட்டாக் பேச்சுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேச்சாளர்கள் இருப்பாங்க இயல்பாகவே கட்சி மேலே ஒரு ஈர்ப்பு கொள்கையெல்லாம் வந்து என் தலைவர் இப்படி பேசுகிறாங்களே என்னை வந்து தயவு செய்து ஸ்டாப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி மேடை ஏறி கிளி கிளின்னு கிழிப்பாங்க கேஸ் வாங்கிடுவாங்க அது போன்ற ஆட்டில் இருக்காங்க அண்ணா சிவாஜி என்னெல்லாம் பேசுவார் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் தக்கால ஹோலின்னு வர எடுத்த உடனே அண்ணன் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா இவனுங்கெல்லாம் வந்து துண்டக்கான துணிய கடன்னு ஓடுவானுங்க ஆமா அண்ணாமலைய பே பேசாரு ஒரு பேச்சு அப்பா சரியான பேச்சுங்க தலைமை அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அப்படின்னு தலைமை அறிவுறுத்துது பேசினா அதுக்கு தொடர் அதையும் மீறி இவனுக்கு வந்து பர்சனல் அட்டாக் பண்றானுங்க இல்லையா ஆமா அதனால இவங்க வந்து வேற வழி இல்லாம என் தலைமையை பத்தி என் தலைவர்களை பத்தி நீ பேசும் போது நான் இதுக்கு மேல பொறுமையா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் தலைமை கிட்டயே வந்து மன்னிப்பு கேட்டு பேசிடுறாங்க வேலையில பேசிடுறான் அப்புறம் கேஸ் ஆகுது கேஸ் அவங்க பேஸ் பண்றாங்க கோர்ட்ல போயிட்டு அவங்க வந்து இல்லைங்க அது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமா பேசிட்டேன் என்னாச்சு <laughs> 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 கையிலாம்டா <laughs> பொருட்கள் வாங்கும் போது அதுக்கு வந்து பில் கட்டாயம் ஆமா நீ வந்து மூணு லட்ச ரூபாய் வாட்ச் வாங்கிருக்க அது வந்து கையில எழுதி கொடுத்துருக்க இன்கம் டேக்ஸ்ல கணக்கு காமிச்சியாத அது கரெக்டா பாருங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஏன்னா எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து இது கணக்குல வரணும்ல ஆமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாம
ஓகே ஒரு இந்தியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஓகே நீங்க ராணுவ ரகசியங்கள் அவ்வளவு ரகசியங்களை நீங்க சொல்றீங்களே உடனே கேட்டா ஒரு உருட்டு உருட்டுவாங்க இது இதுக்கப்புறம் அடுத்த ரகசிய அடுத்த லெவலுக்கு நாங்க அப்கிரேட் ஆயிட்டோம் இதெல்லாம் பழைய சீக்ரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க இதெல்லாம் ஒரு படமா எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க கண்டிப்பா இப்ப பாருங்க அந்த கேரளா அந்த படம் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு அதுவும் வந்து பூதாகரமா எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க தேவையில்லாத விஷயம் இது எல்லாமே இல்ல இல்ல அவங்க தெளிவா தான் ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப இதா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னன்னா இப்ப கேரளா ஸ்டோரி அப்படின்னு முஸ்லிம்ஸ் அங்க அதிகம் பாப்புலேஷன் அதிகம் அதை ரெடி பண்ணிட்டு இப்ப அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு அவனுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காங்க அவங்க மூலமா வர அந்நிய நாட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது இல்லைங்களா துபாயில இருந்து இப்போ கேரளா இருந்து நிறைய எல்லாருக்கும் தெரியும் கேரளா இருந்து துபாய்க்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு சரிங்களா இங்க இருக்கிறவங்க அங்க போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அது வந்து அங்க இருக்கிற பணம் நமக்கு வந்து இன்டெரக்டா நமக்கு வந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இதா வருது நமக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் ஆனா அந்த மக்கள் வந்து இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை வந்து விரும்புறது உங்களுக்கு வேண்டாம் இல்லையா கரெக்டுங்க இப்போ இந்த வரிசையாக அந்த ஆளுநர் பேசின பாயிண்ட் ஒன்று ஒன்றா போடுறானுங்க தமிழகம் வந்து அமைதி பூங்காவா கள்ளக்குறிச்சி கலவரம் கோவை கார் வெடிப்பு விஏஓ படுகொலை போன்றவை நடக்கும்போது தமிழ்நாடு எப்படி அமைதி பூங்காவாகும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கா பிள்ளையா யார் அவரா ஆமாம் கௌஷிக் தான் கௌஷிக் கேட்டிருக்காரு அப்போ இவங்க எல்லாமே பக்கா பிளான்டா உத்தரப்பிரதேசில் போலீஸ் கஸ்டடியில் சுட்டாடுகள் எப்படி அதாவது துப்பாக்கி சூடு கலாச்சாரம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய மாநிலம் அமைதி பூங்காவா அப்போ தமிழ்நாட்டுல நீ எத்தனை இடத்துல இந்த கடந்த பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துல எத்தனை துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் நடந்திருக்கு எடப்பாடி சித்தப்பா ஆட்சி காலத்துலதான் போலீஸ்காரங்களே தூத்துக்குடியில நடந்துச்சு இப்ப வந்து கள்ளக்குறிச்சியில கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து ஒரு பக்கம் அமைதியா போராடுறாங்க அறவழி போராட்டம் ஒரு பேரணி மாதிரி நடந்து வராங்க அதுக்கு இடையில ரஜினி சொல்ற சமூக விரோதிகள் உள்ள நுழைஞ்சு இந்த சம்பவத்தை செஞ்சுட்டு போயிட்டானுங்க காரணம் எவிடன்ஸ் அழிக்கணும் ஆமா அந்த ஸ்கூல்ல அவங்க ஏதோ ஒரு எவிடன்ஸ் இருந்திருக்கு இல்ல அந்த எவிடன்ஸ் அழிக்கிறதுக்காக இது ஒரு காரணமா யூஸ் பண்ணிட்டு கூட அந்த இதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல எனக்கு கோ கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்திலயுமே அது ஜாதி சண்டையா மாறாம பெரிய இழப்புகள் வராத அளவுக்கு போலீஸ்காரங்க வந்து முன்னெச்சரிக்கையா இருந்து சில தடுத்தது பாராட்டணும் முடிஞ்சது இது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குமே ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா தான் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா பண்ணிருக்காங்க ஒரு பெரிய டீமே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அந்த கலவரத்தை உருவாக்குறதுக்கும் சரி பைக்ல நிறைய வெளியூர்ல இருந்து பைக்ல எல்லாம் வந்து நிறுத்திட்டு அவனுக்கு வந்து கலவரத்துல ஈடுபட்டு திரும்பி போனதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்பவே பேசிருக்கோம் ஆமா ஆமா ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு இப்ப கோவில வந்து ஆட்களை வந்து ஆட்டுக்குட்டி வர வச்சதாவும் ஒரு தகவல் இருக்கு இப்ப கோவை கார் குண்டு வெடிப்பு கூட அது இப்போ எவ்வளவு அதாவது <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 பொதுமக்களுக்கு நல்லா தெரியும் தமிழக அமைதி பூங்காவா ஏன்னா பல மாநில வெளிமா வெளிநாட்டு பெண்கள் வெளிநாட்டு அவர்களே வந்து சொல்லிருக்காங்க சென்னை மாதிரி ஒரு சேஃபஸ்ட் சிட்டி நான் பார்த்தது கிடையாது தமிழ்நாடு இப்போ இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு பெண் வந்து எந்த மாநிலத்திலிருந்து இங்க வந்தது குஜராத்தா இல்ல ஒரிசாவா தெரியல நம்ம பெரிய தோழர்கள் கிட்ட தானே வந்து பாதுகாப்பு கேட்டாங்க மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேச அவங்க வீடு அங்க வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாதான் எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தந்தை பெரியார் திராவிட கழகம் தோழர் குமரன் அவருடைய கஸ்டடியில தான் வந்து அவங்க இருந்தாங்க 
அப்படி வந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு பெண்களுக்காக இருக்கட்டும் வந்து மற்ற சிறுபா மாற்று மத சிறுபான்மையினராக இருக்கட்டும் தமிழகம் போல ஒரு சேஃபான பிளேஸ் வந்து எங்க இருக்கு சொல்லுங்க தொடர்ச்சி செய்தி இப்ப அடுத்து ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா நேத்து இந்த பாலியல் அத்துமீறின பிரச்சனையில விளையாட்டு வீராங்கனைகள் போராடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா பாஜக எம்பிக்கு அடிதடி நடக்குது அதுல வந்து அடிதடியை கட்டவிழ்த்து ஒரு சம்பவம் பண்ணிருக்கு போலீஸ் ஓகே அவனுங்களே உள்ள வந்து இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அங்க போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஒரு லேடி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் கிட்ட ஒரு டெல்லி போலீஸ் வந்து குடிச்சிட்டு வந்து பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க அதுல நடந்த சலசலப்ப பிரச்சனையாக்கி அந்த கூட்டத்தை கலைக்கிறதுக்கு இவங்க ஏதோ திட்டம் போட்டிருக்காங்கன்னு ஒரு செய்தி அதை நம்ம தொடர்ந்து நாளைக்கு பேசுவோம் இன்னொரு முக்கியமான செய்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மணிப்பூர் மணிப்பூர்ல ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே ஓகே மக்கள் வந்து வீழ்த்து கொண்டார்கள் அப்படி சொல்லுங்க ஆமா பயங்கரமான கலவரம் நடந்து கிளாஷஸ் தீ வச்சு புரட்சி மக்கள் புரட்சி வெடித்திருக்கு ஆமா அத வந்து இப்ப மேரிகோம் நம்ம குத்துச்சண்டை வீரர் இல்லையா அவங்க வந்து ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்ணி எல்லா நியூஸ் சேனலையும் டேக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் பாருங்க ஒரு நியூஸ் சேனலும் அத கவர் பண்ண தயவு செஞ்சு கவர் பண்ணி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அந்த வீராங்கனை வந்து டேக் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஜாலரா அடிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆக்சுவலா மேரி கொம்பை வந்து பாஜக காவி மயமாக்க பார்த்தாங்க ஆக்சுவலா ஆனா சீச பியூர் ஸ்டேட்ஸ்மேன் அவங்க மணிப்பூரோட சென்டிமெண்ட் தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி இவங்க பக்கம் போவாங்க பேசுவோம் நம்ம மணிப்பூர் விஷயத்தையும் பேசுவோம் இன்னும் இன்டெப்டா பேசுவோம் ஆமா அது போக நம்ம சீமான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு என்னன்னா கர்நாடக மேகதாது அணை பிரச்சனை காரணமா நீங்க வந்து டிஎம்கே வந்து காங்கிரஸ்க்கு ஆதரவு கொடுக்க கூடாது கர்நாடக தேர்தல்ல அப்படின்னு சொல்லி சீமான் கண்டனம் தெரிவிச்சு ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சரி பாபர் மசி சம்பந்தமா நீங்க வந்து பிஜேபி கூடயோ அண்ணாமலை கூட பேசக்கூடாது நம்ம அதாவது நிறைய தொடர்ந்து கண்டிப்பான முறையில விளக்கத்தோட பேசுவோம் நம்ம ஏன்னா இதுல கூட நம்ம விட்டுறக்கூடாது மேகதாதுலாம் <laughs> 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 அண்ணாமலை <laughs> 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 ஸோ அப்படியாக போயிட்டுருக்கு மேரிகோம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க மை ஸ்டேட் இஸ் பர்னிங் கைண்ட்லி ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு மக்கள் போராட்டம் அங்கே வெடிச்சிருக்க தொடர் இவங்க வந்து அதை ஒடுக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அரசாங்கம் வந்து கண்டிப்பாக அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதை ஒடுக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா மணிப்பூர் விஷயத்துல ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் நியூஸ் பார்த்தேன் பட் இந்த அளவுக்கு வரும்னு எதிர்பார்க்கல பயங்கரமான பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் நியூஸ் நியூஸ் வந்து கவரேஜ் கொடுக்கல பண்ண மாட்டானுங்க இவனுக்கு அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அதே அமித் ஷா பையன் ஜெய்ஷா இங்கே மேட்ச் உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் அதை அதை போடுவாங்க வாட்சிங் த மேட்ச் அப்படின்னு போடுவானுங்க ஸோ நம்ம கௌஷிக் பேசினதுக்கு எதிர்வினைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க தோழர் இதுதான் தமிழ்நாடு இது கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க கௌஷிக்கை வந்து அடித்து துவம்சம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வேணா பாருங்க கருத்தியல் ரீதியாக கருத்தியல் ரீதியாக அடித்து துவம்சம் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக அதை வந்து விட மாட்டாங்க அக்ரெசிவாக அது எதிர்ப்பாங்க 
கிடைக்குதோ <laughs> 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 அவசியமேர்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம ரிப்பீட்டடா பேசுறோம் நீங்க நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பா இதை வந்து பேச வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் ரிப்பீட்டடா செஞ்சாதான் நம்ம தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு கட்டமைப்பை நம்ம கிட்ட இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பேசாம கேப் விட்டுட்டோம்னா கூட இவனுக்கு வந்து தலையில ஏறி வந்து உக்காந்துட்டு டான்ஸ் ஆடுவானுங்க கண்டிப்பா தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி நன்றி நன்றி